Na mna sasa tuangazie kitengo cha mtu ni utu ambapo tunamuangazia bwana Amo Sokolo na wenzake ambao wana mradi wa kuwalisha watoto katika mtaa wa mabanda wa Kibagari. Kwa siku wao huapa chakula takriban watoto hamsini na baadhi ya watu wazima wakiwamo wakongwe. <tos> Kila siku ya wiki utawapata watoto hawa katika uwanja huu wa Kibagari Academy wakicheza. Sio mchezo uliowaleta hapa bali ni kutegea tegea tu na kuona iwapo watapata angalau chakula cha kutia tumboni. Tumaini lao ni moshi huu. Kwani ikiwa wataona ukivuma watajua kuna chakula. Aidha iwapo hawataona basi watarudi tu nyumbani wasijue la kufanya. Amos Okolo ni muubiri na mwanzilishi wa shule ya Kibagari. Kulingana naye, familia nyingi za mtaa huu wa mabanda wa Kibagari hazina uwezo wa kupata chakula mara tatu kwa siku na ni mojawapo ya mambo ambayo yanaathiri familia hizi mno haswa watoto. Mwanzo kabisa tulikuwa tunaangalia watoto jinsi ambavyo walikuwa wanaenda kwa street, especially Westland ama Wayaki Way. Kuomba, na zingine walikuwa na gongo na gari, wengine walikuwa naingia katika uh, ualifu mbalimbali. Wenyeji wa mtaa huu wameathirika sana haswa wakati huu taifa na ulimwengu unapopambana na janga la corona. Wengi wao walitegemea vibarua kama kufua ama kuombaomba barabarani, jambo ambalo kwa sasa haliwezekani. Bwana Ukolo ufanya kila awezalo ili kuhakikisha watoto wa mtaa wa Kibagari wanapata lishe angalau kiamsha kinywa na chakula cha mchana. Jambo kubwa ambayo ilifanya tuingie katika tusingatia kuulisha hawa watoto ni ya kwamba hawa watoto ambao unaona hapa wazazi wao wengine hata hawezi ka afford pesa ya kulisha hao. Mbeleni kabla ya hii COVID-19 walikuwa naenda katika mtaa wanaomba chakula na wanakuja wanaenda kwa, kwa nyumba zao wanashiba. Lakini kwa sasa hivi wamekuwa ni kama wako locked down hakuna mahali ambapo wanaweza wako tu katika kijiji na chakula ambao tunawapatia tuli extend sio kwa shule peke yake tunapeana hata kwa watoto ambao sio wa shule hii tunapeana kijiji yote bora tu wakuje na sahani yao na wachukue chakula na waende so tuliona ya kwamba chakula ni sehemu pia ambayo ina reduce hawa watoto wasiende katika mitaa na waende kuomba secondly tunaye wasiano na wao na usiana tu wakubwa kubwa hapa pia Tunda tuligundua hapa kwa hiyo tuko na cases ya like tano ya defilement ambayo iko kotini ingine ikasolviwa amicably uh, tunasemanga kangaru court na wazee wa kijiji ambao hatufurahi sana so unapata mtoto anakuwa defile na chanzo ya kuwa defile kwa mtoto ni tumbo yake mtoto hata ukimpatia pesa the next thing ambayo anaenda kufanya ni kunua kitu ya kukula so kulisha hawa watoto na wasichana tena wao wakubwa kubwa inawazuia wanapotoka hapo wanaenda wakishiba wanaenda wanakaa kwa nyumba zao na hakuna mahali wanaenda so wanangoja tena kesho na kupitia kwa waisani hili hutimia na iwapo hatofanikiwa ni wengi ambao uvunjika moyo imeisha kabisa eh hakuna eh hasa huyu huyu hajapata Ah kesho utakuja sana. Utakuja kesho? Mapema. Ukiona watoto unakimbia unakuja? Mimi niko kampishi pale jikoni. I'm volunteering juu. Watoto ni wetu, kijiji ni yetu, tunajua venye inakaa. Pale jikoni tukipika chakula unaweza kuona umepika. But once wale watoto wakitoka nje wanaitana. Paka hiyo chakula unapata haitoshi. Ile wakati ambayo uh, hamna chakula inakuwa changamoto kubwa sana. Ni kama vile mama ambaye yako na watoto na anajua mzigo wao watoto. Ile siku amepata chakula inakuwa furaha nyumbani. Wakati hana inakuwa ni kilio. Kwa hivyo sisi wakati hatuna chakula uh, huo tunatoka nje. Kama leo wakati tulikutana nyinyi nimekueleza kwamba nilikuwa nimeenda kwa hizi uh, estates kutafuta kumbisha kwa uh, gate za watu kuambia tuko na mradi katika kibagare uh, kuna wale wanakukaribisha na kuambia chukua unga labda nitawaletea unga nitawaletea mchele kuna wale wanakuambia uh, sisi hatuna 
Hii leo ni siku nzuri kwa watoto hawa na ishara inaonekana sio kwa moshi tu bali tabasamu na nyuso zinazongaa. Kwa watoto hawa mambo mengine yote ikiwemo hofu ya maambukizi ya corona huwapotea kilini wanapoanza kuhisi makali ya njaa haswa wakati kama huu. <tos> Haijalishi kiwango cha chakula wanachowekewa katika sahani zao. Umuhimu kwao ni kutuliza matumbo yanayowakata kwa wakati huo kwani huenda hata baadhi yao walilala njaa. Kwa sababu kuna wale wanakula kwao nyumbani ukienda kama loresho, ukienda kama sehemu zingine, watu wanakula na wacha chakula kwa dustbin, wanatupa kwa dustbin. Because kuna wale kama mbeleni walikuwa nafanya kazi, walikuwa naomba. Wanaenda kwa situ wanaomba, sasa hivi wanaomba wapi? Nani atawasaidia? Hakuna. So yale tuko naye na yale ambao tunapata tumesema wacha tuwalishe waende naye nyumbani. Kwetu tunasema kwamba Mungu ametusaidia. Mungu ametusaidia saidi. Mm. Kwa hiyo mbali tumefika. Licha ya uwezo wake mdogo na changamoto anazopitia, mapenzi yake kwa watoto na wenyeji wa Kibagari na kutaka kuacha tabasamu nyusoni pao kumemfanya bwana Okolo kuwa mwaminifu hata kwa kidogo anachopata kutoka kwa Waisani ili kuendeleza mradi huu. Wanasema kwamba mtu ni utu si kitu. Na kwa kidogo alichonacho bwana Okolo anasaidia familia mbali mbali hapa Kibagari. Na angependa sana kuwafikia watoto zaidi ambao ushinda ama kukesha bila chakula na niombe lake kwamba Waisani wangejitokeza na kumshika mkono anapoonyesha utu wake. Ama kweli mtu ni mwenye utu aso utu ni jeraha.